么突然急性肠胃炎了呢？医生说，是因为喝了过期的冷牛奶。那你这状态还能去三十周年庆吗？谁呀、啊？你看，谁呀、啊？没事。喂，我刚上楼了，你没在家，公司也没有人。哦，我今天临时和客户开个会，我和穆小言在一块呢。去哪儿了？等一下啊！帮我，我我我。王岩，我这投影仪坏了，你帮我修一下。哦哦哦，好的好的好的。珍妮、啊，那个对不起啊，今天本来答应你了要去酒店三十周年庆的。没关系的，还以为出什么事儿了。只是比较关心你，你到直播公司开什么会啊？哦，没什么事儿。嗯，之前我跟你聊过，我们想做直播带货，今天直播设备出了点问题。放心吧，我自己能解决。哦，好，好，好，我来了，来了，来了，还发烧吗？发烧？谁发烧了？穆小言，让他修个那个投影仪，修半天越修越热，热得跟发烧一样，笨死了。没事儿，没事儿，你放心吧，珍妮。啊，我这准备要开会了，啊，今天一切顺利，我挂了。我刚刚不好意思啊，没事儿，我就跟您说一声，最近最好吃一些流食，避免肠胃再受刺激。嗯，好。表扬你一下，刚刚配合的不错。你为什么不说实话？三十周年庆对哲宁来说很重要，我干嘛要让他分心啊？庆典上午九点开始，明天早上八点我去接你。好的急性肠胃炎了呢？医生说，是因为喝了过期的冷牛奶。那你这状态还能去三十周年庆吗？谁呀、啊？你看，谁呀、啊？喂，我刚上楼了，你没在家，公司也没有人。哦，我今天临时和客户开个会，我和穆小言在一块呢。去哪儿了？我们俩在直播总公司。这，说什么呢？等一下啊。帮我修一下。哦哦哦，好的好的好的。珍妮、啊，那个对不起啊，今天本来答应你了要去酒店三十周年庆的。没关系的，还以为出什么事儿了，只是比较关心你。你到直播公司开什么会啊？哦，没什么事儿。嗯，之前我跟你聊过，我们想做直播带货，今天直播设备出了点问题。
放心吧，我自己能解决。哦，好好好，我来了来了来了，还发烧吗？发烧？谁发烧了？穆小言，让他修个那个投影仪，修半天越修越热，热得跟发烧一样，笨死了。没事儿，没事儿，你放心吧，陈年。啊，我这准备要开会了，啊，今天一切顺利，我挂了。我刚刚不好意思啊，没事儿，我就跟您说一声，最近最好吃一些流食，避免肠胃再受刺激啊。好，表扬你一下，刚刚配合的不错。你为什么不说实话？三十周年庆对哲宁来说很重要，我干嘛要让他分心啊其实我计划，我想让你还有双双都加入直播，我们三个都试一下，看谁的效果更好。我行吗？行。那试试呗。嗯。我先走了，你们慢慢聊。你怎么知道我在这儿啊？手表可以定位。医生怎么说？没什么事儿，就是急性肠胃炎，不用担心了，已经没事了。没有，我真不是故意骗你的，我是不想让你担心，结果没想到会变成这个样子。以后再遇到这样的事，不许骗我，不许一个人背着我，偷偷做任何决定，知道吗？知道了。喂，好，知道了，我马上过去。等清点结束以后再过来看你。嗯，你快去，所有人都等着你呢。那我先走了。嗯，去吧，不然那就没事了。好，杨斌。可以来一场男人之间的对话吗？嗯，严肃点。要说什么？你喜欢钱杰什么？你喜欢他什么？你怎么知道？既然被你看出来了，那我就直说吧。我是喜欢他，而且喜欢很久了。我喜欢他认真，喜欢他努力，喜欢他总是替别人着想，聪明，有什么事情都难不倒他。我没有什么理由。就是喜欢他，没什么理由，没什么理由就说不上呗。我看你也没多少喜欢吧。我喜欢他吃路边摊，喜欢他梦游，喜欢他老是说谎，却总被拆穿。好了，别说了。总之，他的一切我都喜欢，没事了吧？但是我每天跟他在一起。我在工作上可以辅助他，生活中可以照顾他，像今天这样，你就没有一点危机感吗？多了一个我不在的时候能照顾他的人，不挺好的吗？没有危机感、啊。总之，谢谢你，谢谢你帮我照顾他。不用谢，我又不是替你照顾。我告诉你啊。你要是敢对我情节不好，我绝对饶不了你。欢迎你过来监督。男人间的对话差不多要结束了，我要回公司开会了